रेलिवेंट सिस्टम्स उसमें जो हमने आइडेंटिफिकेशन की या हमने जो ट्रांसफर फंक्शन ऑप्टेन की दैट वॉज ए टाइम डोमेन परस्पेक्टिव स्टेट एर ये चीज हम कर चुके हैं ना यही हमारे डिजाइन क्राइटेरिया होते थे इन सभी को हम रियलाइज करते थे यूज ए स्टेप इन फुट इन क्लोज लूप एंड यूजिंग क्लोज लूप और लोकेशन फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दो अगर आपके पास एक डिजाइन है जिसमें आपको चाहिए राइज टाइम ऑफ लेस देन वन सेकेंड स्टडी स्टेट एर ऑफ टेन परसेंट एंड मैक्सिम ओवर शूट ऑफ फाइव परसेंट दिस इज योर डिजाइन क्राइटेरिया ठीक है तो क्या अप्रोच रहता है हमारा वेन वी इफ यू वॉन्ट टू अचीव दिस डिजाइन हम क्या करेंगे वी विल ट्रांसलेट इन टू और जीरो लोकेशन दिस इंफॉर्मेशन क्योंकि जो मैंने कहा था दिस इज होल डन इन एक्सप्लेन तो इफ यू हाई एक्सप्लेन यू ट्रांसफॉर्म दिस इंफॉर्मेशन इन टू सम पोल लोकेशन ठीक है एक डॉमिनेट पोल लोकेशन मैंने ले लिया सिस्टम का इट विल बी हैविंग सम रियल पार्ट एंड सम इमेजनरी पार्ट इज इन टेट सो यू ट्रांसफॉर्म दिस इंफॉर्मेशन इन टू All the locations. How will you do this? आपने किया है फ्रॉम दीज यू कैन डिटरमाइन जी टाइम ओमेगा ऑफ द सिस्टम यूज इन एक्सपेरिमेंटली और यूज इन दिस इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट तो बेस्ड ऑन दिस जी टाइम ओमेगा यू कैन से हाउ मच इज द रियल पार्ट हाउ मच इज द इमेज पार्ट अब जो आपके पास रूट लोकस होता है मान आपका रूट लोकस जो है फॉर सम सिस्टम इट्स लाइक For some system, it's like this. मैं ऐसे ही रैंडमली रूट लोकस बना रहा हूं ठीक है दिस इज अ रूट लोकस ऑफ अनकम्पनसेटेड सिस्टम इसमें कोई अभी हमने डिजाइन नहीं किया तो यू वॉट यू वॉन्ट इज बेसिकली जो डिजाइन क्राइटेरिया है ये तब मैट होगा वेन यू रूट लोकस पास थ्रू दीज डोमिनेट पोल पेयर्स क्योंकि ये जो है ना इंफॉर्मेशन दिस इंफॉर्मेशन इज कैप्चर बाई दीज डोमिनेट टू पोल पेयर्स सो आपके पास दो स्टेप्स है पहला स्टेप क्या है इस रूट लोकस को पास करवाना है यूजिंग दीज टू Second step is once you do that, आपको you have to adjust your gain such that your uh, uh, closed loop poles lie at exactly these two positions. तो पहले step में क्या करोगे? You would modify the root locus such that it passes through these two points somehow. ये तो क्या पहला step? इसको modify करना है to make it pass through these two. And second step में जब आपके जब आपके poles होंगे, जहाँ से हमने start किया था, आपके जो poles होंगे, you have to make them reach here. Using some gain. तो जब रूट लोकस स्टार्ट करते हैं तो दीज पोल्स वन विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड अदर वन मूव इन दिस डायरेक्शन तो दे विल दिस इज फॉर सम के दिस इक्वल टू जीरो के इज इक्वल टू जीरो पे पोल्स आपके ओपन टू पोल्स होते हैं एंड वेन यू इंक्रीज योर के दिस पोल स्टार्ट टू मूव एंड देर विल बी सम गेम सम वैल्यू ऑफ के एट विच दीज पोल्स एग्जैक्टली लाइ एट दीज पोजिशन दिस विल बी सम के डिजायर होगा ना तो दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इन टाइम डोमेन परस्पेक्टिव फर्स्ट इज टू द शेप योर टू प्लोकस सच दैट विल वर्क आई पास थ्रू दीज टू पोल पेयर्स एंड सेकेंड टू डू दैट यू फाइंड दैट पर्टिकुलर गेम एट विच योर पोल्स लाई एट दीज पोजिशन जब आपके पोल्स इन दो पोजिशन पे आ गए योर डिजाइन यू मेट ये एक आइडिया मैं दे रहा हूं दिस इज वन वे ऑफ डिजाइनिंग थिंग्स इसमें सिस्टम की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए यू शुड नो जी टाउन एन एन तब ही रूट प्लोकस प्लॉट होगा यू शुड नो इन्फॉर्मेशन ऑफ गेम and you should know these design criteria and maine kaha tha isko ek closed loop mein usually study karte hain and there is one to one relation between design and pole pair this is one aspect of design another aspect of design that's not time that's we can see domain okay what's the difference these are usually employed in open loop There is no correlation between design criteria and closed loop poles because this is employed in open loop. Okay, and not this is not given. हम इसमें usual units सब नहीं लेते. We use sinusoidal numbers. Or sinusoidal, hmm, sinusoidal. We use sinusoidal numbers. And so, the time domain perspective, you cannot define these constants. Time, rise, time, peak, time. It will not be possible. 
है ना वहां पे डिजाइन पैरामीटर्स कुछ और होंगे मोस्टली यू आर साइनोसाइड इनपुट्स तो यू शुड नो साइनोसाइड एक्साइटेशन टू एन पी सिस्टम दीज आर योर डिजाइन वहां पर आई साइड की बात नहीं करेंगे टॉक अबाउट गेन मार्जिन फेज मार्जिन Even though you don't know zeta omega, or you don't know the transfer function, zeta omega is fine. If you if you don't know the transfer function, you can still employ your design. So designer के पास कोई system known नहीं है. लेकिन he has some margins. He wants gain margin to be somewhere, phase margin to be something, and bandwidth to be something. आपके पास transfer function known नहीं है. और system भी known नहीं है. Still you can make these adjustments without knowing the dynamics of the system. ये advantage in frequency domain. इसके बारे में आपने कुछ इनमें से कोई चीज आपने पढ़ी है बोर्ड ऑफ लॉस आपने पढ़े ओके और हैव यू टॉक हैव यू हर्ड अबाउट दीज थिंग्स गेन मार्जिन फेज मार्जिन बैंडविड चलो बैंडविड नहीं गेन मार्जिन फेज मार्जिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो पढ़ा होगा हैव यू हर्ड अबाउट नाइफ इज डायग्राम हर्ड अबाउट निकोलस चार्ट्स चलो रहने दो दीज आर ऑल कोरिलेटेड तो ये सारे यूज होते हैं पर फ्रीक्वेंसी डोमेन आइडेंटिफिकेशन इफ यू हैव एलटीएस सिस्टम एंड मैंने कहा ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में वी डोंट गिव स्टेप इनपुट्स वी गिव अ साइन साइड इनपुट दिस इज द बेसिक आईडिया बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते क्या है क्योंकि इसमें स्टेप इनपुट तो नहीं है नॉट इवन रैंडम इनपुट यू आर गिविंग अ साइन साइड इनपुट इन एलटीएस सिस्टम एंड लेट्स सपोज इट्स इंपल्स रिस्पांस इज गिवन बाय एचएफएस व्हाट विल बी द आउटपुट ये पढ़ा है आपने दिस इज दिस इज नोन एज एसी एक्साइटेशन ऑफ ए लीनियर सिस्टम और एसी रिस्पांस ऑफ ए लीनियर सिस्टम अभी तक जितने भी अपने लीनियर सिस्टम्स पढ़े हैं हमने कभी साइनस आदि में पट नहीं दिया हमने स्टेप दिया वी गिव अ रैंप आल्सो बट एक साइनस आदि नहीं हमने ट्राई किया वी नेवर ट्राइड साइनस आदि व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ एनर्जी सिस्टम टू अ साइनस आदि आउटपुट पिक्चर कैसे सिग्नल मिलेगी Will it be sinusoidal again, or some random? Hmm? System will depend. So you are saying that the shape of the signal will depend upon the system. Here, there are two things to be aware of. The first thing is that the output will come. Let it be a sine with any amplitude and any frequency. I have taken amplitude one here, and I have taken uh, omega here per second. So it can be varied, but it is a sine signal. Whenever you give sine input to an LTI system. The output is always sine with the same frequency. This is point number one. ठीक है? If you give a sinusoidal input to LTI system, the output will be also sine with the same frequency. लेकिन कुछ चीजें change होंगी. The first thing that will change is the amplitude of the output signal. और दूसरी change जो आएगी, that will be in the phase. यहाँ पे कोई फेज एंड दिस फेज इज मेजर विद रेस्पेक्ट टू दिस इनपुट इफ यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है आउटपुट में एक फेज डिफरेंस ऐड हो जाएगा कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव बट एक डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू दिस एंड इसका जो एम्पलीट्यूड होगा जो बी डिफरेंट देन एम्पलीट्यूड ऑफ दिस बस ये दो चीजें चेंज होती है वेन एवर यू पास साइनो साइड थ्रू एन एम टी सिस्टम नाउ हाउ मच विल दिस चेंज हाउ मच विल दिस चेंज दिस विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सप्लाई फॉर एग्जाम्पल मैं कल के सिस्टम लेता हूं वन बाय प्लस टू ओके एक सिस्टम है एम टी एस सिस्टम इसमें हम देते हैं साइन टी वन रेड पर सेकेंड आउटपुट पे क्या मिलेगा पहली बार साइन साइड होगा विद सेम इनपुट ओनली दीज टू थिंग्स विल चेंज नाउ हाउ यू डिटरमाइन हाउ यू डिटरमाइन फाइव दिस इज वॉट वी टॉक फ्रीक्वेंसी टू See, this is your transfer function, or sometimes we call it as impulse response. Uh, then uh, what we do is we substitute jump ke apne s Laplace variable. This is basically uh, sigma plus j omega. If you remember, I have covered it earlier. This Laplace variable is basically sigma plus j omega. And if you talk about steady state, for steady state we take sigma times to zero, because this is the term which goes to exponentials. And we assume that all transients have died, so this sigma has tend to zero. Only j omega survives. So you put j omega in of four s. So you will get one by j omega plus two. 
तो ये आपका है एच एफ फंक्शन ऑफ ओमेगा एंड योर ट्रांसफर फंक्शन भी आ गई एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा इज रनिंग पैरामीटर है सो फ्रॉम हेयर बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर नाउ सो दिस कैन बी रैशनलाइज इन रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट उसको आप रेक्टेंगुलर में भी लिख सकते हो एंड पोलर में भी लिख सकते हो बिकॉज ऑफ दिस जे सो वट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस जे ओमेगा For talk about magnitude of this quantity. This will be one by. This will be one. Ha. Huh. मैंने यहाँ पे omega one लिया है. So this is one, or this is simply j. है ना मैंने omega one लिया है ना. So this is two j plus two. So this is one by two square plus one square. A real part का square, imaginary part का square. So this will be root five. And what will be angle of H of J omega? It's not magnitude. Simply angle. हाँ. ये तो ये तो very simple है तो basic है कि एक complex number का magnitude निकालना है phase निकालना है. What will be angle of this? Minus ten. हाँ. Minus ten inverse of one by two. So आपने देखा कि the amplitude is one by root five. It will be a sine d. अच्छा ये कितना होगा? This will be around. If you do this, ten over one by two, and convert that into degrees, it will be roughly, roughly twenty six degrees minus minus twenty six degrees. Or a general presentation, I will get five plus some five. But five is in this case twenty six. So we saw that a sine side input with one radian per second. It adjusted its amplitude one by root five, and its phase as minus twenty six. If omega is one, I just want to plot that now. If I had to plot this, because my omega is a running parameter, uh, it's not necessary that I will choose omega one. Input key frequency could be also something. It can be a running parameter. This omega. If I increase omega, if this is two. तो यहां पे ओमेगा टू आ जाएगा तो एम्परेचर भी चेंज होगा फेस डिफरेंस भी चेंज होगा फॉर ऑल डिफरेंट ओमेगा गेट डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड आई गेट डिफरेंट फेजेस दिस इज वॉट बोडी क्लॉक शोज यू इट शोज यू हाउ मच एम्पलीट्यूड हैज चेंज हाउ मच फेस डिफरेंस हैज चेंज फॉर रनिंग ओमेगा यही हम बोडी क्लॉक में प्लॉट करते हैं बट ऑल ए डिफरेंस इज वी डोंट प्लॉट एम्पलीट्यूड जो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली आ गया ना हमने जो कैलकुलेट किया We usually plot in decibels. So you take twenty log of your value, one by root five. Twenty log of the answer, which you have magnitude nikala. So on this scale, you take your twenty log of your amplitude of output, and all the axis is omega, because omega is a running parameter. So you have magnitude versus frequencies. And second is your phase. I mean, there are two things that vary. And which would be in phase B. So this is your phase. This will be in degrees. Versus your omega. This is what Bode plot shows you. Now, when omega is less than one, so if we take this scale, and we plot it in log scale. So this is omega is equal to one. So this is this frequency. So this time, I how much was the amplitude? Twenty log of one upon root five. How much is that? It will come some ten dBs around. Okay. So this point we have done. And when we talk about phase, phase is twenty six negative. Okay, sir. This is zero minus twenty six. Here, so this will be. Now, if I vary this omega. तो एक पूरा एक लो का ही मिलेगा मुझे है ना इफ आई वेरी दिस ओमेगा कंटिन्यूसली फॉर डिफरेंट वैल्यूज आई विल गेट सम डिफरेंट शेप्स लेट मी ड्रॉ शेप लेट्स सपोज दिस इज द प्लॉट ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स व्हेन आई चेंज कंटिन्यूसली दिस ओमेगा दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी स्वीप हम लो फ्रीक्वेंसीज टुवर्ड्स हाई फ्रीक्वेंसीज एक स्वीप देते हैं एंड वी कंटिन्यूसली ट्रैक व्हाट इज गोइंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल साइंस इन एंड सिमिलरली इज दैट इन फेज हम वी स्टार्ट विद सम लो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसीज 
we vary the frequency and see the plot. Mono octa frequency response to just sign. Let's close this. For some typical systems, you can end up similar. So what did you see in the board? It showed you uh, two, basically two plots. One plot is two plots. One is the magnitude shift, one is the phase shift. When you try different frequencies in input for this system. So here are two things that are important. This one and this one. आपने शायद ये पढ़ी हैं ये चीजें। हमने कुछ पढ़ी होंगी हम जैसे दोबारा जिम की ये चीजें जरूरी हैं ना आपने। This is known as what? No, phase is not crossing. Gain is crossing. We know this is gain. This plot is gain. This plot is phase. When your gain has crossed your x-axis, यहाँ पे zero हो गया basically. So that the point is known as gain crossover because gain has crossed. This is known as gain crossover, and it will cross at some frequency. It will be a frequency जहाँ पे ये zero हो गया. Okay. Similarly, for phase, there will be a frequency value जहाँ पे phase has crossed zero. That's known as phase crossover. Crossover basically means it has crossed from one positive half to negative half. So you have gain that can cross, you have phase that can cross, and this will be at some frequency. You have two different frequencies over here. Which I have example here. This is happening at this frequency, and this is happening at a which higher frequency over here. So these two are important. Hai. Why are these two frequencies important out of all these? Because we define our design parameters at these two. This side and corresponding to this, this side. This is your what you call phase margin, and this is your gain margin. And uh, this is max is this many times is one eighty degrees, and this is zero dB. So okay, when you, you label the axis, so axis ka axis x axis ka apply again that has to be mentioned. So from the diagram, tell me what is gain margin? Gain margin is basically the value of phase from 180 degree when your gain has crossed over at the point when the gain has crossed over. So how much phase you have with respect to minus 180? This height, the height, which is respect to measure, is done in minus 180. That's what you mean. So what is the phase you have? With respect to minus one eighty, when at the time when you have a gain crossover, at the frequency where there is a gain crossover, and what's gain margin? Gain margin is the gain that you have with respect to zero dB when your phase has crossed, or at the frequency of which is known as gain phase crossover frequency. So, graphically, you have to understand what is gain margin and phase margin. Phase margin will be in some degrees. And gain margin will be in some dBs. So graphically, समझ में आया कि ये कैसे ये कहाँ पे हो सकते हैं इन बोरे प्लॉट्स? Now why do we talk about these two? इसका use कहाँ पे होता है? इसका use होता है to judge stability of a system. Phase margin हो गया basically how much phase you can add before it runs to stability. मानो यहाँ पे phase margin is let's say forty five. तो आप सिस्टम में 45 बढ़ा सकते हो। 45 के आगे जाओगे सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। That's the meaning of margin। मार्जिन होगा आपके पास कितना मार्जिन है? That you can increase। So सिस्टम में ये है मार्जिन ऑफ 45 इन फेज, which means you can increase the phase in system। Phase means you can increase the phase in system before it turns to be unstable। And similarly, gain margin is the amount of gain that you can add before the system turns to be unstable। So what is ideal? Ideal है कि you should have you have an infinite gain margin or phase margin. आप infinitely बढ़ाते जाओ तो system कभी unstable नहीं होगा. That's a very good example. लेकिन ऐसा नहीं होगा. You'll be having some finite value of phase margin and gain margin. इसलिए ये पढ़े जाते हैं. समझ में आया ना? कि body plots क्या दिखाते हैं? कैसे draw करना है? 
or uh, what's the meaning of this phase margin and gain margin and what's the meaning of this gain crossover and phase crossover any question in this samajh mein aaya and uh, for an unstable system what can be the values of phase margin gain margin you will be having no gain margins agar kisi system mein koi margin hi nahi hai let's suppose kisi system mein koi phase margin nahi hai then you cannot introduce a phase in this kyun kuch bhi phase ab dal to unstable ho jayega similarly for gain margin theek hai now in today's experiment this this theory to ye to zaruri thi in today's experiment you will be given a system an unknown system you have to determine its uh, frequency domain identification uh, itni information di gayi hai ki plant is a second order system that's it what you have to do experimentally you have to find the transfer function in frequency domain so the only unknowns in the transfer function are k and t you have to determine k you have to determine t वट विल बी योर अप्रोच जो प्लांट होगा हाउ यू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन इफ यू कैन सी डोमेन इट विल बिटा जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया ये जो प्लांट होगा यू विल गिव साइन चार्ज इन ओके एंड यू विल वैर दिस ओमेगा क्योंकि आपको लो फ्रीक्वेंसी दिस इज लो फ्रीक्वेंसी जोन दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी जोन and this is some marginal or medium frequencies hum system ko different frequencies excite karte hain and this is a very common approach in industry also or in identification jab hum baat karte hain na identification of a transfer function normally we prefer frequency domain identification to aap assign us are use karoge signal with varying frequency and you will you will, you will point uh, jab aap karoge vary you will get gain and you will get phase फॉर डिफरेंट ओमेगा टेबल बन जाएगा बट यहाँ पे ध्यान रखना है गेन हैज टू मेजर इन ट्वेंटी लॉ ऑफ वट एवर योर गेन इज एंड फेज हैज टू मेजर इन डिग्रीज टू मेक सेंस यूनिट्स का ध्यान रखना है दिस हैज टू बी मेजर इन ट्वेंटी लॉग इज क्योंकि ये एक्सिस में लिखा था हम ट्वेंटी लॉग में डिसिबल से मेजर करते हैं एंड फेज हैज टू बी मेजर इन डिग्रीज फॉर रनिंग ओमेगा फॉर रनिंग फ्रीक्वेंसीज so from that uh, you will sketch the body plot kyunki aapke paas bunch of data aayega for different frequencies you will get a, a data so for different frequencies you will have some points you will be having some points for both amplitude and phase then you will sketch the body plot by hand for that system ska dynamics pata nahi then you will uh, make the chart and from that body plot we can determine this k and s k and t sorry k and t Uh, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं आइदर ऑन एक्सपेरिमेंट या एक जनरल सेटअप ये होता है कि ये के कैसे पता चलता है दिस इज समाइम्स कॉल एज डीसी गेम ऑफ द सिस्टम एंड दिस कैन बी ऑप्टेन बाय सेटिंग एस सिक्योरिटी जीरो जिसमें लास्ट टाइम भी किया था डीसी गेन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए ट्रांसफर कमीशन इज नोन बाई सेटिंग एस सिक्वल टू जीरो और विच मीन्स लो फ्रीक्वेंसीज because when you set s equal to 0 when you got the s is a running variable which has sigma plus j omega we have already mon chuke hain 0 for steady state and if you are setting 0 which means you are setting omega equal to 0 and omega setting 0 means very low frequencies so k ki information aayegi when you have a body plot you will see this intersect from 0 db is that's the height from which a body plot starts yahan se start ho gaya na that will give you k लेकिन ये जो हाइट आएगी दिस विल बी इन डी जो हाइट आएगी यहाँ पे डी नहीं लिखते दिस अ कांस्टेंट सो आई कन्वर्ट बैक फ्रॉम योर ट्वेंटी लॉग ए टू आपको यहां से मिलेगा ट्वेंटी लॉग ए और ट्वेंटी लॉग के बट यू हैव टू हियर मेंशन के ठीक है ये हो गया के कैसे मिलेगा नाउ दिस टी टी कैसे मिलेगा टी इज बेसिकली कैलकुलेटेड फ्रॉम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जहां पर शिफ्ट आ जाता है आपके स्लोप्स में जो आपका बोर्ड प्लॉट होगा दिस इज अ लो फ्रीक्वेंसी रीजन दिस इज अर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन ठीक है यू विल ड्रॉ टू वी कॉल दम एज एम टोट्स एज एम टोट इज बेसिकली लाइन विच मीट्स एट इन्फिनिटी ठीक है यू विल ड्रॉ टू एज एम टोट्स वन फॉर लो फ्रीक्वेंसी मैंने जो ये पॉइंट है और ये लाइन है इसके एक एज एम टोट डालोगे इट विल बी ऑलमोस्ट पर्नल टू दिस 
and one another atom go for high frequency like this and it should meet at infinity so you don't as in talks to dialogue they will meet somewhere and where they meet is your corner frequency this one you will see what is the value of frequency let me call it fc this is the corner frequency and one by of that frequency will be your t not one by fc one by 2 pi fc will be your t of the transfer function आपको समझ में आया कि कैसे पता चलेगा टी कैसे पता चलेगा कि लो फ्रीक्वेंसी से आ जाएंगे क्यों सीधे इंटरसेप्ट एंड टी यू कैन गेट बाय ड्राइंग टू एजम टोर्स ऑन द ग्राफ यू विल प्रोजेक्ट दिस फाइंड द फ्रीक्वेंसी वन बाय टू पाइप्स विल बी योर टी इसके अलावा दो चीज आप और ढूंढोगे यू विल फाइंड द फ्रीज मार्जिन ऑन द गेन मार्जिन फ्रीज एंड गेन मार्जिन फॉर दिस सिस्टम इसको हम कहेंगे अनकंपेंसेटेड सिस्टम Why? Because we have not designed it. We have just applied it for it. You will find gain margin as well as phase margin, and you will find the steady state error in this plot. Has the experiment come to mind? Now we have not designed it. Design will take in next lab. Because this experiment requires some time. So we will divide it into two parts. Today we will do the identification. So once you get your transfer function, in the next experiment we will control this in frequency domain. हम टाइम डोमेन परस्पेक्टिव नहीं जा रहे हैं। वी विल कंट्रोल दिस, वी विल कंट्रोल बेसिकली दिस, फेज मार्जिन्स एंड गेन मार्जिन्स एंड मे बी स्टडीज़ टू टेलर आल्सो। यहाँ पे कोई राइज़ टाइम करते हैं, टाइम की बात नहीं करेंगे। सो उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या बोलते हैं, जहाँ पे अजूबों से इंटरसेक्टेड हो? दिस इज़ � Draw them with hand, as in toast dial over, and you will get this frequency. And you will tell me first of all what is the transfer function k and t, and then in the next part you will tell me what is the gain margin and phase margin of this uncompensated system without any design, and also the steady state. Error. This is your uh, plant, plant input and output, and you have a connection for compensation. Do you keep it disconnected? Uh, you put a transfer function. Ko dekho. Reference, some error. Some gain which is variable here, compensation it can be open, it can be closed. Then plant, plant a feedback and close. This is one part. Another aspect is this compensation. Is come open रख सकते हैं. अगर open करेंगे तो just it's open loop plant input output. अगर हमने close कर दिया तो ये feedback create हो गया unity के साथ. तो आज के experiment में we will just focus on this plant. This is input, this is the output, और यहाँ पे sources हैं. Sinusoidal for frequency domain, step or square wave. This is used for time domain. वो भी अप्लाई कर सकते हो, because I have told this is second order system. अगर आपको time domain देखना है, then you connect step response. अगर कोई frequency domain, then you talk about sinusoidal inputs. और यहाँ पे ये another circuitry. This is for control. ये हमने कहा तो next लाइन हम करेंगे. We will connect these compensations to these two terminals and we will modify this plant based on the design. यहाँ पे पैसिव फिल्टर्स हम यूज़ करेंगे। आज क्या आप करोगे? You will connect your sinusoidal value to the plant input, and you will measure output simply here. Or this is your knob for frequency for all the sources. सब सोर्सेस का कॉमन फ्रीक्वेंसी है, and frequency can measure here. आपको चाहिए ना पहला कॉमन फ्रीक्वेंसी दर्श है। अब आपको चाहिए एम्पलीट्यूड एंड फेज। हम जो मैं आपका सेकंड एंड थर्ड कॉलम्स है। First we will connect these sources. I am taking channel 1. We will both plot input and output. I will take my first plot. I will connect to the first source. Which is my sinusoidal. It will go to sine. Ground will go here. So I have channel 1, which is your sinusoidal. And I will take another source, another channel. And this will be connected to output of the plant. And ground जहाँ that is common. अभी हमने plant में कोई input नहीं दिया. Plant का input जहाँ that's open. है ना? आह कर लाया आपने? आह this side में side input जहाँ this will be fed to what? The input to the plant. और plant के input पे ये है channel one. 
एंड आउटपुट इज टर्नल टू पहले दोनों को देख लेते हैं सो इफ यू गो बाय कलर येलो इज योर येलो इज योर इनपुट एंड ब्लू इज योर आउटपुट तो मैंने साइड में साइड इनपुट दे दिया एंड मैंने क्या कहा था आउटपुट पे भी एक साइन होगी डेफिनेटली बेस साइन दो चेंजेस होंगी एम्पलीट्यूड में चेंज आएगी एंड फेस डिफरेंस में इफ आई मोर देन इफ आई ओवर लैप देन एंड आई मेक द सेम स्केल देखो चैनल वन की स्केल फाइव हंड्रेड मिली वोल्ट हाइट चैनल टू की भी मैं फाइव हंड्रेड मिली वोल्ट दे देता हूं ताकि हाँ नाउ दिस इज ऑल्सो फाइव हंड्रेड मिली वोल्ट दिस ऑल्सो फाइव हंड्रेड मिली वोल्ट सो इट्स ऑन सेम स्केल तो आपको क्या डिफरेंस लग रही है इनपुट येलो एंड आउटपुट ब्लू फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पलीट्यूड में इट हैज इंक्रीज है ना एज कम्पेयर टू येलो ब्लू का एम्पलीट्यूड ज्यादा है एंड इफ यू सी फेज फेज के लिए हमें एक साइकिल पे फोकस करना है साइकिल ऑफ दिस दिस इज रिपीटिंग लेट्स टॉक अबाउट दिस येलो को देखो येलो एक साइन साइकिल है सीधे ऑरिजिन से एंड जो आउटपुट है ये ब्ले है जस्ट कंपेयर पीक्स येलो की पीक कहां पे आ रही है एंड ब्लू की पीक कहां पे आ रही है है ना जो ब्लू की पीक है दैट्स मोर टुवर्ड्स राइट एंड येलो की जो पीक है दैट्स मोर टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दिस विल बी मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन यू विल चेंज द फ्रीक्वेंसी पहले आपको ऐसे एक फ्रीक्वेंसी स्वीप दिखाता हूं दिस इज मैंने सेम स्केल पे लिया है सो दिस इज लो फ्रीक्वेंसी क्योंकि इस चार्ट में इफ यू सी यू आर हैविंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ 500 600 700 compared to that 32 is very low number so if i change this frequency what should you expect what should happen to amplitude what should happen to phase this will depend upon the system now ye cheez kya hai ye cheez karegi depend system pe system ka transfer function mein kya poles hain kya zeros hain it, it can may go up it may go down so ye ab unknown system hai dekho amplitude of the blue has It is almost similar to the amplitude of yellow. Phase difference बढ़ गया, है ना? अब अभी तक के close थे peaks, अब blue ज़्यादा right हो गया. लेकिन blue का amplitude it's much similar to the amplitude of yellow. So this is the trend जब हम frequencies को बढ़ाएँगे. ये देखो अब blue जो है, that's less than yellow. तो for higher frequency shift, amplitude कम होगा. And phase difference you will see. Phase difference में क्या होगा? ये plot से पता चलेगा. ये ही हम body plot से देखते हैं. Now you will start with very low value, and आपको चाहिए amplitude and frequency, amplitude and phase. Amplitude हम देखेंगे सीधा स्टोस्कोप पे ही, है ना? We will यहाँ पे major में जाएंगे. Channel one is the input, और इसको जो है, I will take one volt peak to peak. क्योंकि हमें before we start the experiment, you should know input क्या है. Input is a sinusoidal with peak to peak of one volt. इसके respect में आएगा gain. With respect to one. With respect to one, हमेशा calculations easy हो जाती है, है ना? यहाँ पे मैंने रखा है channel two peak to peak. तो this is your gain. So your gain is channel two peak to peak versus divided by one. So one की यही फायदा है. So this is your gain. And you have to take twenty log of this. यहाँ से आ जाता है. अभी मैंने value नहीं कहा. तो बस एक reading समझा रहा हूँ कैसे लेनी है. For some frequency, the ratio of output to input is the gain. और को twenty log लेना है. फेज आ जाएगा सीधे देखो यहाँ पे चैनल वन का भी फेज है चैनल टू का भी फेज है चैनल वन का फेज जीरो विच मीन इट्स मेजरिंग फेज विद रिस्पेक्ट टू चैनल वन एंड चैनल टू का फेज जो है दस माइनस थर्टी सेवन इश समथिंग ठीक है सो यू विल टेक हम रीडिंग्स हम स्टार्ट करेंगे विद वेरी लो Nine six divided by one, which is also three point nine six. ये constant है। तो आप यहाँ पर phase दे सकते हो। Phase is minus thirty six point nine. Phase is minus thirty six point nine degrees. Now convert your gain in decibels. Calculate the pay by the twenty log function. Time to cut now. And just change your pay. Hundred point ninety four. Twenty log of the of of gain of gain. ये actually है gain is three point nine six divided by one. तो वो one की जरूरत नहीं है दिन twenty log of three point nine six. कितना है? Eleven. Now ये जो है ना function इसको अपने दो बस key change होगा बार बार. ले लो twenty one थे? Yes. 
हम आगे बढ़ेंगे देखो आप कितना बढ़ेंगे आगे डिपेंड क्या हम कितने सैंपल्स ले रहे हैं वी कैन मूव द स्टेप्स ऑफ 20s 30s 40s आपको ध्यान रखना फाइनल वी विल ड्रॉप टू 1000 हम 1000 या 800 तक जाएंगे सो अगर हम 20 लेंगे लेट्स सपोज नेक्स्ट ट्रेडिंग जो है वी टेक 20 से 10 आगे चलते हैं 31 ठीक है छोटी लीजिए 40 भी आएगा इसके बाद काफी रोटेशन होती है यू मैं थर्टी वन कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा थर्टी वन पे क्या है वट इज द गेम करो चेंज मेक इट फोर्टी वन मेक इट फोर्टी वन करो चेंज करो फिफ्टी वन फिफ्टी वन आगे टू पॉइंट एट फोर टू फिफ्टी वन हाँ फिफ्टी वन पे टू पॉइंट एट एट गेम इज टू पॉइंट एट एट फेज इज माइनस सेवेंटी थ्री माइनस सेवेंटी थ्री टू माइनस सेवेंटी थ्री Tell me dBs. Nine point one eight. Nine point one eight dBs. Now sixty one. Sixty one. Two point five. Nine eight. If sixty sixty one sixty two है आप ले सकते हो reading. Two point five two point eight. रहने दो. जब भी start हो जाएगा no problem. Close भी है. You take sixty one. Now take this. Two point four eight. Two point four eight. And uh, take the phase minus eighty four. Minus eighty four. Calculate dBs. Seven point. After the color change. Seventy nine. Seventy nine. Okay. I see the total now. Seventy one pay. Hmm. Two point two. Seventy one pay. Hmm. Two point two. माइनस नाइंटी वन माइनस नाइंटी वन डिग्री तुम कितने One point six. Minus one zero four. Four point zero eight. Phase minus one zero four. Hmm. Phase is minus one zero four. Bertha, jaw one hundred and one. जितना फ्रीक्वेंसीज हम छोटे छोटे या स्मॉल इंटरवल्स लेंगे ग्राफ ज्यादा एक्यूरेट है 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
क्योंकि आपकी रीडिंग इन पर डिपेंड है इनको रिपीट करो जीरो पॉइंट सिक्स एट पॉइंट सिक्स एट था वन सेवेंटी वन पे माइनस वन थर्टी थ्री वन एटी वन पे ले लो 
इसके बाद हम आप ले लो वन एटी ले लो वन एटी वन एटी वन एटी वन वट एवर स्पेक ले लो पहले वन एटी वन जीरो पॉइंट सिक्स फोर माइनस वन थर्टी सिक्स टू हंड्रेड वन नाइनटी पास कर दो ठीक है टू हंड्रेड चेंज करके वेट करो टू हंड्रेड पे ले लो टू हंड्रेड हर्ट्स मेंशन टू हंड्रेड हर्ट्स एंड मेंशन द गेन जीरो पॉइंट फाइव हाँ जीरो पॉइंट फाइव फोर या आपको लेना है हाँ विद रिस्पेक्ट टू वन आपको लेना है फाइव हंड्रेड भी लेना है हाँ तो दस पॉइंट फाइव सिक्स मेंशन पॉइंट फाइव सिक्स और इसी का लेना है माइंस वन थर्टी फाइव माइंस वन इससे इससे कम आ गया कितना है कितना है हाँ नहीं तो व्हाटेवर जो भी आ रहा है माइंस वन थर्टी फाइव माइंस वन थर्टी फाइव हो क्या रहा है इफ यू सी योर ब्लू इज़ स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट इतना ड्रॉप हो गया विद रिस्पेक्ट टू येलो क्या भी स्ट्रेट लाइन होने लगा है माइंस वन थर्टी फाइव यू कैनॉट कैलकुलेट यहाँ पे दो तरीके हैं या तो आपको मैन्युअली इन ब्लॉक्स के लिए करना है फेज वैल्यूएट और इसमें हम पीक पीक बढ़ाएंगे देखो इतना इज़ अलमोस्ट लग रहा है है ना तो हमने इसको फोर्स किया टू मेक इट अ साइनोसाइडल ताकि ये फेज टैटलिस बता सके अब फेज का वैल्यू आया बट इट्स नॉट सेटलिंग माइंस वन सिक्सटी फोर दिए क Minus one sixty four. This is your last. Okay, so you don't need set up right now. अब आपको जो है, you have to draw the body plot now. Carefully take your plot. Reading जब के सामने है. First choose one. Choose the magnitude first. I will mention this value as K L. And I'll mention this frequency is FC. Okay. This frequency comes in on the FC and this intercept comes in on the K. Gain at low value. And this is FC. So, what is FC? Fifty-five. 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 So, say sixty. Or what? Forty-nine. Forty-nine. Itna hi sabka aaya. Kisi ko kuch totally different to nahi aaya. Totally different. Malab. Ninety. Fifty one. Fifty one. Now we close. Here we have all the same. So this is the set we have. So you can take in because all the readings are wrong. Error due to drawing these lines. Error due to drawing these lines. So this set can be averaged. You have told me that the lowest value fifty one, but the highest value sixty. So in this range, we have to take an average. Where is it? Where is it? That will be your FC. You can take fifty five. सबका fourteen dB आ रहा है। मेरा भी close to fourteen है। Yes, sir, fourteen fifteen आ रहा है। Fourteen fifteen। Fifteen fifteen। ठीक है, take fourteen dB. Fourteen dB KL and frequency fifty five है। And tell me the transfer function. अच्छा, ये जो KL है ना? This is in dBs. लेकिन transfer function का जो constant होता है वो dBs में नहीं लेते हैं। इसलिए आप ये actual क्या होगा? That's anti log of KL by twenty. Because this is this is twenty log of what? K. Twenty log K equal to KL. So KL will be anti log of whatever value divided by twenty. And tell me K. That time period is two point nine mg. Two point nine millisecond. Twenty nine milliseconds or two point nine milliseconds. कितने का आपने? नौ से भी कितना? टू के नाइन बीस से। और के? तो यू पॉइंट वन वन सेवन। जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो टू नाइन। 
So this is your identified transfer function with frequency domain perspective set from the body plot. Information we from the body plot nikali. And for high frequencies, the magnitude is going negative. So, if you have input in the system, the system will be If the input is high bandwidth, the system will decrease the output. System and it will be attenuated, it will reduce. And if the input is high and low frequency, it will be amplified. Now, if you have a middle frequency, it will be as it is. Because the system is not going to be able to This is how you interpret it. And what about the uh, phase? Phase is not going This is uh, phase ka information. You will tell me that if you are giving uh, how much lead or how much lag will be produced at the output. For low frequencies, uh, it's uh, negative. But when you are giving frequency, you will see more lag in the output. Okay, you can see the phase margin gain margin. Omega GC. Gain cross. Omega GC is gain margin. Omega GC is gain margin. Omega GC is gain cross. Gain has crossed at some frequency. What frequency can you tell us? One value will be where there will be a positive and negative shift in the data. Can you tell us about data set or plots? And corresponding to that, And corresponding to that frequency, you can look down and you can tell me the phase margin. This is the phase margin of the system. Look, we have an advantage. Advantage is we know the transfer function. If you know the transfer function, then it is a clock. So, we can tell all the things if you know the transfer function. Now, we don't have the restriction of the transfer function. We were watching all the experiments. So, the phase margin is, or the clock is the frequency, then move down, and manually see how much height is from this. From this, there are some degrees. One way is doing that. Another way, you can use the transfer function. Because the transfer function is known. आप ये वेरीफाई कर लो, एक ऐसे पता कर लो, दूसरा ट्रांसफर फंक्शन से बता लो। इसे तो वन थिंग यू हैव द ट्रांसफर फंक्शन। दिस इज़ योर एच ऑफिस, ओके? तो सब डिस्ट्रीब्यूटेड जे ओमेगा, बिकॉज़ वी हैव दिस नाउ, टू पॉइंट लैंड One plus zero point zero zero two nine J omega. One plus zero point zero zero two nine J omega. Yeah, yeah, J omega. Now, tell me the magnitude of J omega. Magnitude क्या होगा? Two point eleven. Okay, let me tell you that we are taking magnitude here, here is the running variable omega. We will take this omega. Because what we are doing is we are going to get the phase margin. What do we need to do? The gain crossover frequency. So, you have to see what gain crossover frequency is on the phase margin. And this is angle basically. And this is the magnitude. So, in the magnitude, you have to get the gain crossover and you have to get the gain crossover in the angle. आपको मिलेगा फेज मार्जिन। तो पहले पता करो फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन व्हाट इज़ ओमेगा जीसी। एक्सपेरिमेंटल तो आपने मुझे कहा कुछ वैल्यू, बट ये ओमेगा जीसी का ट्रांसफर फंक्शन मैं से निकाला। वो कैसे पता चलेगा? जो भी मैग्नीट्यूड होगा ट्रांसफर फंक्शन का, सब उस चूड दैट � and uh, omega becomes omega gc omega gc square 
ये हो गया एक अच्छा ये दो टर्म्स हैं तो एंडो को फट जाएगा सब स्टूड दैट इक्वल टू वन वन क्यों बिकॉज इट जीरो डीबीज एंड सब स्टूड वन सो इस ट्रांसफर फंक्शन में सिर्फ एक या नोन है दैट्स ओमेगा जीसी तो आपको पता चल जाएगा ओमेगा जीसी कितना होना चाहिए फ्रॉम ये ग्राफ तो वेरीफाई हो जाएगा यहां से भी यहां से भी वन से है ओमेगा जीसी सब स्टूड दैट इन द एंगल तो इस एंगल बताओ मुझे एंगल ऑफ एच जी ओमेगा कितना हाउ मच इज द एंगल ये दो रेशो है ना इसका एंगल तो नहीं होगा इसका एंगल तो जीरो होगा ना इट्स टू पॉइंट वन वन एक कॉन्स्टेंट है तो इट्स एंगल होगा माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा जीसी पहला फाइंड आउट कर लो इमेजिनरी पार्ट टू नाइन ओमेगा जीसी डिवाइडेड बाय वन एक और का फायदा नहीं है ये जो आएगा ये आएगा एंगल ये ध्यान रखती है मैं क्या लिखा रहा हूं दिस इज माई एंगल एट दिस लेकिन ये फेज मार्जिन नहीं है फेज मार्जिन क्या है ये पता क्या देगा ये आपको देगा ये वैल्यू एंगल एट दिस बट दिस इज नॉट फेज मार्जिन फेज मार्जिन इज वन एटी से कितना दूर है तो जो भी एंगल आएगा उसकी डिफरेंस लेनी है वन एटी से तो यहां से जो भी एंगल आएगा जो भी फाइल आएगा सब उसमें एड कर दो वन एटी दैट विल बी योर गेन मार्जिन तो आप वेरीफाई कर सकते हो फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन एंड फ्रॉम द प्रॉब्लम फिफ्टी डिग्रीज एंड फ्रॉम इक्वेशन फोर्टी सो टेन डिग्रीज का आपका एरर है कहीं पे देखो प्लॉट से ही ट्रांसफर फंक्शन बनी एंड वी आर वेरीफाइंग बोथ द थिंग्स अच्छा बाकी लोग भी करो बाकी भी बताओ एल मे बी कहीं पे कैलकुलेशन में गलत हो मे बी इसने प्रॉपरली नहीं लिया फिफ्टी फाइव फ्रॉम द प्लॉट और फ्रॉम द इक्वेशन प्लॉट से फेज मार्च फिफ्टी फाइव बता रहे हो और ऐसे कितना आ रहा है ऐसे तो सब का सेम आएगा ये तो कैलकुलेशन है वेरीफाई कर लो दूसरी कैलकुलेशन दो ओके कर लो ठीक कहीं पे कुछ अलग तो नहीं हुआ है यहां से मैं जिस भी कहूंगा सबस्टिट्यूट दैट हियर यहां पे ये जो है ना ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है तो फाइल जो है ये भी नेगेटिव है है ना तो यहां पे जो फाइल आएगा वो एक्चुअली नेगेटिव में होगा सो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा एवरीवेयर So this becomes tan inverse A plus tan inverse B. Mm -hmm. Like if you have calculator, then calculator say it can lose that. Otherwise, you can use the identity. Mm -hmm. Gain margin, tell me, how much is it? I have written it wrong. It's a gain phase margin. Yeah. Ha, huh, this is phase margin. Yes, sir. Six to me, could I say? Phase margin, not gain. I'm talking about phase margin. Fourteen. And you can also tell me steady state error. Steady state error, Joga. Uh, you can interpret steady state error in frequency domain. Then this is correct. Equation is Joga because this has come from here and it should come forty. The which K is there? This comes from some low frequency, almost zero. In terms of time, what will happen? इन्फिनिटी है ना दीदी टाइम में हम इन्फिनिटी कह रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में जीरो कहते हैं एंड तो ये जो वैल्यूज होते हैं दिस कॉन्स्टॉन्स लो फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई टाइम तो यहां पे जो कॉन्स्टेंट है जो आपने निकाला के एल जो अपनी शायद फोर्टीन कहा मुझे यू कैन यूज दैट इक्वेशन वन बाई वन प्लस के पी होता है ना स्टडी स्टेट अगर फॉर स्टेप इनपुट तो आप इस मुझे पता स्टडी स्टेट अगर कितना है हमारे पास एक सिस्टम था अनोन हमने फ्रीक्वेंसी एंड वी प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड वी प्लॉट ऑफ द फेज इसके बाद हमने इन ऑर्डर टू फाइंड आउट के एंड टी हमने डॉजन टोक्स डाले कॉन्सपॉन्ड टू लो फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्सपॉन्ड टू हाई फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दैट हमने कैजन टोक का जहां पे इंटरसेक्शन होता है उसी कॉस्पॉन्डिंग हमने कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाली 
और कॉमन फ्रीक्वेंसी से हमारा टाइम आ गया वन बाई टू पाई एफ यू जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन देन जो के है इंटरजेक्ट करेगा लो फ्रीक्वेंसी के एंड दिस के इज यूज टू टाइम्स दिस इज यूज स्टडी स्टेट एर एंड दिस इज यूज टू वैल्यूएट दिस टू पॉइंट वन वन दिस टर्म दिस इज इन डीवीज एंड दैट्स इन नंबर्स आपकी ट्रांसफर फंक्शन नोन हो गई एंड लास्ट स्टेप फर्स्ट टू कैलकुलेट द फेज मार्जिन ये आप दो तरीके से कर सकते हो या तो ये फ्रीक्वेंसी पहले पता करो जहां पे फेज सॉरी मैग्नीट्यूड हैज ड्रॉप टू जीरो डीवी उस फ्रीक्वेंसी पे देखो क्या एंगल आ रहा है दिस इज योर एंगल एट जीरो डीबीज नाउ कैलकुलेट द वेरिएशन फ्रॉम वन एटी दैट्स द फेज मार्जिन और यू हैव द ट्रांसफर फंक्शन आई हैव कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एंड आई हैव इक्वेटेड दैट टू 1 बाय 1 मींस 0 डीबी तो जब मैं इक्वेट वन से करूंगा द फ्रीक्वेंसी दैट आई विल गेट इज दिस ओमेगा जीसी देन आई हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस ओमेगा जीसी इन द एंगल दैट विल गिव मी दिस फ्रीक्वेंसी व्हिच इज योर फाइव Then I subtract it from 180 again. We should give the same. Next up, we will try to modify its behavior. We will try to. Look, it's 40, right? Yeah, 40. Some phase margin. Hai. So we will try some phase margin. Required phase margin. Yeah. 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 Yeah.